La doctora Català va ser l'any 1975 la primera dona professional de l'astronomia a la Universitat Espanyola. Penso que en aquell moment, d'alguna manera, no hi havia dones a les universitats en el camp de la matemàtica. Ella va ser doncs, aquesta primera generació que va ser la meva mestra, cosa que d'alguna manera després jo he transmès a tu, Teresa, doncs d'alguna manera aquí estem tres generacions de dones en astronomia i formades a la Universitat de Barcelona. Pel que ella explica, no? que, que he vist a entrevistes o a les, bio, a les biografies, que el seu interès no? per, per començar a estudiar matemàtiques de fet ve de l'astronomia, no? que ella, el seu, un besoncle, eh, la portava a passejar com per Collserola i li feia com reptes o preguntes científiques, no? de tipus, bueno, creus que l'univers és finit o infinit? O, o mesurar la hora no? amb la ombra eh, del sol i coses d'aquestes. I llavors ella buscava a veure què puc estudiar que pugui fer astronomia. No? I va veure que a matemàtiques hi havia, hi havia una assignatura. Jo recordo un dia parlant al despatx, eh? és ben clar que ella explicava que clar, ja va néixer l'any 1925, per tant l'any 1938, ella tenia 13 anys quan va esclatar la bomba del Coliseum on van morir més de mil persones, on les, les escoles en aquell moment es van parar. Ella, adolescent, ella amb la seva il·lusió per estudiar matemàtiques, va reprendre després de la guerra el anar a la universitat. Van, ell explicava no, que van començar diverses noies, no? Sí, sí. No sé si has llegit quantes sí, van sí, acabar, sí, sí, sí. No? però és curiós. Bueno, deia que algunes havien anat retraçant no? i que llavors eh, va arribar un moment que era la, eh, la dona o la noia de tercer, la noia de quart, no? que era l'única que que anava com a temps i que va... Va ser l'única, de fet, que de la seva promoció, l'única que va acabar, i això deia l'any 54, a partir d'aquell moment ja va començar com a docent i com a investigadora, perquè com a docent va començar a donar classes de formació en astronomia a baix a la Universitat Central, però feina que va fer fins l'any 1990, que es va jubilar. O sigui, és una feina que com a docent té tot el mèrit d'haver format a generació i generació, sobretot en el camp de les matemàtiques i en el camp de l'astronomia. Pel que, pel que sé, no? eh, hi ha un, un professor no? d'astronomia, enseguida la va, que la va conèixer, doncs la va, la va fer anar a treballar no? al departament, ajudar-lo en algunes coses. Exacte. I també sé que compaginava amb donar classes a l'institut, no? és a dir, feia una mica tot I a l'hora. Era professor titular, bueno, diu, agregada, d'un dels instituts de Barcelona, feia les dues coses a l'hora i mira que llavors ja, fixa que jove que era, però l'any 1957 va haver-hi un primer esforç mundial de tenir l'any geofísic internacional, on havien d'estudiar la ionosfera, el sol, i a nivell des de Suïssa s'estaven fent diferents col·laboracions arreu d'Europa, i ella va començar les observacions del sol des de la Universitat de Barcelona, quatre fotografies del sol preses cada dia, amb constància, hi ha tota la documentació, tots els vidres, on ella va ser en aquest moment quan feia les observacions, les enviava, etc. etc no? El que passa és que va quedar una mica la imatge de que la, la doctora Català era una especialista en sol. Sí, és la imatge que, que es té. No? Sí, el que passa, bueno, si ja deu, has llegit una mica, ella primer va, va tenir això, però va ser una dona també d'uns estudis molt transversals. O sigui, va fer des de la, la recerca en astronomia, aquí parlarem ara, però també va fer tots els estudis d'història de l'astronomia àrab tots els estudis d'història de la, la, el que seria la, la Universitat de Barcelona en el camp de les matemàtiques. Dir, té diverses mm -hmm. publicacions en aquest camp que són realment... Sí, ella remarcava que els àrabs, real... o sigui, observacions del cel i documents i coses del cel n'hi han hagut a moltes civilitzacions, no? Però li agradava l'aspecte de que, de que els àrabs són els primers que hi van posar la matemàtica, no? I, I per això, doncs, l'interès, no?, també d'aquesta part de, de la història. Aquesta part de la matemàtica jo crec que és la que la porta, d'alguna manera, a estudiar tant les òrbites i vincular-se també a la Universitat Politècnica, però llavors és quan entra en el món, d'alguna manera, de l'astronomia galàctica i entra en el món de l'astronomia galàctica amb la seva tesi doctoral. Es podria dir, la seva tesi doctoral, d'alguna manera, que és aquesta contribució a l'estudi de la dinàmica de los sistemes estel·lares. Bueno, jo quan veig aquest títol penso que això podria ser el títol de la meva tesi, no? Eh, però realment és l'inici d'aquesta línia. Tenia una no? cua molt divertida. Els sistemes estel·lares estem parlant de les estrelles que formen part del disc de la Via Làctia, però deia asimetria cilíndrica. cilíndrica. Diguem-ne, aquest món se'ns ha transformat brutalment i de veure tot aquest sistema d'estrelles, d'alguna manera, com giraven de manera, en contorn a un eix, i giraven d'una manera que ell havia d'estudiar, a partir de poquetes estrelles que hi havia al voltant del Sol, havia d'estudiar com es movia tot el sistema, 
el que, evidentment, tu estàs fent ara. Però no està tan lluny, l'únic que, doncs clar, han passat molts anys, però és la mateixa idea. Seguim estudiant aquests sistemes dinàmics, cilíndrics, amb uns models més evolucionats, però dels que ella va formar part a l'inici. És aquest forma part de l'inici el que jo el trobo més encantador, o potser he anat descobrint en aquests darrers anys, no? Sí, sí, jo igual. Clar. Tens aquest primer, dius, 1971, la tesi doctoral, on ja no era tan jove com ara es fan les tesis doctorals, però llavors veus aquesta perseverància que se'n va a París, ha de vèncer una professora, se'n va a París, a l'Observatori de Meron, a estudiar d'alguna manera i va tenir diversos contactes amb l'Observatori de París. I va ser en aquests contactes amb l'Observatori de París que va forçar, i ara en parlem, però vull dir, t'explico, va forçar d'alguna manera l'entrada d'Espanya i, per tant, l'entrada de la nostra universitat i, per tant, del nostre equip d'investigació, el que és la missió Hiparcos o la missió Gaia, que ara tu has treballat. Aquí és molt curiós veure, ara ens juguem en aquest paper de les dones, no? Ella, d'alguna manera, va a París i allà es troba amb una altra professora, en aquell moment argentina, la coneixes bé? Vale, l'Anita Gómez. En aquell moment ella també havia fet la tesi a Suïssa, venint d'Argentina, però estava a l'Observatori de Medón, i ella li diu, la doctora català diu, m'ha d'ajudar, m'ha d'ajudar perquè a Espanya, estem parlant de l'any 79, Espanya no està entrant en el projecte de l'Agència Europea de l'Espai, en el projecte de l'ES. Llavors, en aquest moment és quan, d'alguna manera, la doctora català, jo crec que d'una manera molt discreta, perquè mai a mi, mai em va dir, escolta, és que jo he estat la que he fet, he aconseguit, mai ho va dir, ho va fer. Aquí hi ha una mica la jugada aquella, eh? O sigui, en l'any 79 estem parlant de que Espanya estava sortint encara del moment del franquisme i qui representava Espanya a la S, que en diem, a l'Agència Especial, eren els militars. Llavors, aquests militars, d'alguna manera, van dir que Espanya no estava encara capacitada per entrar aquí. Aquí jo t'ho coneixes una mica, doncs, la trajectòria de les tesis doctorals del Jordi Torra, de tot l'equip del don Jorge Núñez. Ella va ser la que d'alguna manera va anar insistint gràcies, jo crec que, jo en diria, a un complot de tres dones. Coneixes tres dones, no? Vull dir, coneixes la doctora Català que va se'n va anar a París, la doctora Anita Gómez que li va dir, escolta, vine, hem d'aconseguir que Espanya entri. I la doctora Caterin Turón, del que tenim també desconegut, que d'alguna manera va començar a liderar una part important de l'emissió i parcos de l'agència. Van ser les tres que van dir, fes això, envia això, porta aquí... I excepcional en aquell moment, dominat per homes completament. Exacte. Era tot... És que al seu departament no hi havia ningú més. Al seu departament no hi havia cap més dona i pensa que l'astrometria, no? L'estudi de l'astronomia des del moviment de les estrelles, molta cosa es feia a San Fernando Cádiz, per tant, a l'Observatori de Marina. Per tant, estava dominat altra vegada pels militars. I uns militars que van dir, és molt interessant el projecte, però però no tenim capacitat ni d'alguna manera apoiarem això. Però mira, al final es va, entenc que es va aconseguir, no? Bueno, va enviar, no? Uns estudiants de... Va enviar, va enviar gent que encara no estava doctorada. Comencessin a fer com el primer catàleg, no? D'estrelles que Hiparcos havia d'observar, no? Exacte, sí. I d'aquí, doncs, bueno... Ara imagina't el que d'aquell moment era estudiar unes quantes estrelles de la bombolla local, si ara pots fer l'extrapolació, no? O sigui passes de, d'alguna manera, mesurar la distància de 100.000 estrelles amb aquest projecte Hiparcos, que tu no hi vas arribar... Jo, jo, de la meva tesi, he agafat les dades, sí, sí, perquè, clar, fins que no es va llançar gaire, doncs vam fer servir aquestes dades d'Hiparcos en què ella havia començat. Clar, molt diferent la teva tesi. No he viscut la planificació de la missió, però sí que hi he treballat amb les dades. Clar, és aquí on veiem la complexitat, no? Ella treballava sistemes de simetria cilíndrica i, sobretot, les matemàtiques havien de jugar un paper, i ara tu tens aquest món observacional molt més complex, d'alguna manera. Jo també vaig treballar en aquest camp de l'astronomia galàctica de la meva tesi, però, evidentment, la complexitat l'ha portat Gaia. Bé, òbviament, hi ha més dades i més... Sí, sí. Però, bé, podem dir que una mica la llavor de l'equip que tenim ara ve d'aquí, no? Perquè, després de Hiparcos, òbviament, gràcies a tota l'experiència i a tota la consolidació de l'equip de Barcelona, que es va involucrar ja també amb Gaia, i ara hi té un paper sense discussió molt rellevant, tant a la part com 
de la missió, com s'ha dissenyat i com es treballa, com en la part d'explotació científica, on som un equip ara molt, molt gran, amb molta presència femenina, no? de la qual hem d'estar orgullosos perquè no sempre és lo, sí. lo normal. No? I, I bueno, pues potser una mica és l'herència no? de haver sí. tingut presència femenina en el departament, no? lo qual pues, està molt demostrat que ajuda està més que demostrat, crec que, de que sí, de que les noves generacions doncs s'hi sentin còmodes, no? Jo crec que quan els estudiants ara ens criden, ens truquen a la porta, és molt clar que quan veuen un equip molt mixta, molt interdisciplinar, on hi ha dones doncs que d'alguna manera ja tenen la seva publicació aquí o allà amb temes molt de rellevància, elles es veuen molt més tranquil·les a l'hora d'assumir qualsevol moment de recerca, no? I la doctora Català, jo amb això recordo una anècdota que evidentment, no sé, t'he explicat, ja te l'he explicat aquest matí, no? Vull dir que deia que d'alguna manera la doctora Català l'any 2009 ella va aconseguir la, el que era la Creu de Sant Jordi i gràcies a l'Institut Català de la Dona que d'alguna manera va reconèixer, perquè també era l'any internacional de l'astronomia i en aquest sentit ella l'any 2009 estava assentada al meu despatx i tu estaves acabant quasi la tesi, no? L'anècdota, ara vull dir, te l'he explicat abans, però l'anècdota és ben clara, diu, doctora, és que la, la Teresa, jo li deia, doctora, la Teresa, el millor, diu que vol deixar l'astronomia perquè la seva germana cobra més, és així, diu, cobra més, doncs, venent gelats. En aquest sentit... Però no és que ho volgués deixar, però em xocava, no? Et xocava. Ser, no? Jo recordo que li vaig dir, home, però no, no tenies un cert debat, vull dir, sí, ara sí, m'anaig sí, anar sí, fora sí, a l'estranger, sí, sí, un altre moment, etcètera, etcètera, no? I llavors la doctora va dir, Diu, bueno, diu, és que clar, diu, no ho tenen fàcil, diu, jo tampoc ho vaig tenir fàcil. Diu, però diga-li, senzillament, eh, diu, diga-li, passa que tu no hi vas, curiós que llàstima que no hi vas ser, eh, però diga-li que jo he disfrutat molt. I realment, llavors ja era petiteta i era, i era una senyora gran, l'any 2000, bueno, clar, malauradament va morir, doncs, l'any 2009 d'un atac de cor i tal, ja era gran, però en aquell moment estava allà escoltant-te, cosa que a vegades la gent no sabem fer ara, no?, escoltant-te i dient, la seva reflexió i la seva petjada, sempre molt orgullosa però molt discreta. Aquest és un tret que a vegades hem de veure des del punt de vista del feminisme. No? Ara ens hem de reivindicar i hem de reivindicar que el nostre equip doncs, té un 50% de dones, hem de reivindicar. Ella aquesta reivindicació la va viure d'una manera com, com esforçada i natural. Diferent, simplement, doncs, sí. amb la seva presència, amb el seu treball, no? amb el... Amb el... Amb el que va aconseguir, doncs ja donava un exemple i al final això és la millor manera de reivindicar, no? Amb Clar. la naturalitat de que les dones, pues, eh, òbviament, poden Però sí que en un moment tenia, no, sembla que ho havies llegit tu, tenia aquella sensació de cuidado, vindré, però sí. no vinc a fer de... Sí, hi ha una anècdota, no?, de que hi havia una reunió que havien de discutir, ara no recordo quin tema, i els propis homes es donaven compte de que eren poc, que només eren homes. I a nostres, no?, només som homes aquí. I si li diem a la doctora Català que així almenys hi hagi una dona, no?, i ella va, es veu que va sentir com havia anat la conversa i va dir, no, no, jo no vinc a fer de gerro. Si voleu flors, us en porteu no? un gerro amb unes flors que a vegades també, a vegades ens passa, no?, actualment, que veus que et diuen vine a fer d'aquesta comissió, no?, pel fet de, de que ets dona i tu vols estar a aquesta comissió, però perquè tens uns mèrits per ser i no perquè vols complir unes estadístiques, no? I, bueno, doncs mira, ja passava... En aquest sentit és bonic ara parlar de la català, no?, com, com d'alguna manera la nostra mestra, però també la nostra precursora, no? Però, clar, quan llegeixes també en alguns, alguns articles del diari de l'any 1971, que a la revista Primavera li feien una entrevista a la doctora Català. Per què? Perquè ja tenia un paper. Però llavors, d'alguna manera, li diuen caramba com vosaltres xiques, acaba, acaba l'expressió amb un caramba com vosaltres xiques, caramba com nadie, o sigui, què és el que passa en aquest moment, no? És aquest el paper que ella, d'alguna manera, jo crec que discretament, va saber portar amb molta, amb molta elegància. He vist també uns textos, bueno, tenia com articles a, a diaris o a revistes tipus divulgatius, no? que són, estan escrits fantàstic, no? era sí. una gran bueno, divulgadora, no sé si ho diríem, i que potser en aquell moment no era tan habitual. No? Ara tenim molt clar que dintre dels projectes hi ha d'haver una part de divulgació, no? de retorn a la societat, sí. i ella ja ho feia potser sense que hi hagués aquesta estructura, no? i tens textos molt bonics a les revistes, i també la seva labor, no hem mencionat molt, però de, de docència, no? crec que... Bueno, hi ha, hi ha que... llibres que també s'han editat pràcticament eh, a nivell pòstum, o sigui, en col·labora un altre professor, ella va editar un dels llibres d'astronomia esfèrica, que és un referent, d'alguna manera, tota l'astronomia que s'havia, s'havia d'alguna manera, ensenyat al departament, també geodèsia, 
també totes les sis tesis doctorals que va dirigir, d'alguna manera, algunes sí que són en astronomia galàctica, altres ella va estudiar també el núvol d'Hort, el que seria d'alguna manera tot aquest núvol, els cometes que van entrant i tal, i jo a vegades penso en ella, en el moment en què dius actualment Betelgeus, l'estrella, vull dir, t'havia posat en un examen, vaig pensar en ella perquè posava en un examen sobre Betelgeus, una estrella molt propera que tenim aquí, uns centenars d'anys llum, no? Tenim la pregunta si ens explotarà com a supernova, si veurem ones gravitacionals de les supernoves, de la primera supernova que explotaria i ha passat un cometa per davant, no, què passa, com mesurem el diàmetre de les estrelles, jo crec que són coses que la fascinarien. Tu imagina't ara posar-te 50 anys o 60 enrere i 50 o 60 endavant, no? És el mateix que passa amb tot el món de la computació, que tu coneixes més bé, però hi ha anècdotes d'ella que primer va començar calculant amb taules logarítmiques, va continuar d'alguna manera amb una màquina mecànica que la va cremar. Sí, 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 deia que havia de calcular tant que al final la li va cremar, la van tenir que canviar-la. Clar, però és que ara mires com estem calculant tot això, tot el nostre equip, l'entrada, diguem-ne, doncs, de tota la computació en el Nobel Mare Nostrum, per exemple, no? O sigui, tota la... Jo em quedo, no?, amb la idea aquesta, no?, que a mi realment m'ha... Bueno, doncs que no n'era prou conscient que potser l'equip al que estem ve d'una llavor que va començar amb ella, amb com va treballar, amb el que va aconseguir en el seu moment. Jo crec que és una bona conclusió, malgrat... A vegades et penses, com pot ser que jo no en fos conscient? Jo mateixa no n'era conscient, o sigui... A primer era la professora que ens explicava càlcul, després la professora que era com a mare, va venir directament quan jo, quan el Carles va néixer, quan el meu fill va néixer, va venir, va venir sola i em va sorprendre, però venia i mira que ella doncs d'alguna manera no havia tingut fills o el que sigui, però tenia una tendresa un tant particular que potser la seva senzillesa, però era una senzillesa que també mostrava l'orgull de ser on era, no? però va estar sempre disposada a fer moltíssimes coses. Això és molt curiós de per seva, eh? O sigui, perquè quan algú fallava, doctora, dime les classes. Era un altre dels temes que podíem viure a la universitat, no? I això es vivia amb força. I el seu paper l'hem hagut de reivindicar a nivell de Catalunya, a nivell també... L'orgull que ara d'alguna manera s'estigui fent, no? I s'està gustant tota la biblioteca d'ella, però... El record és important i la petjada, d'alguna manera, de pensar... No ho sabrem mai si el nostre equip té tot el nombre de dones que té. Gràcies una mica a aquestes precursores, no? Tant és ella com la doctora Anita Gómez, que també... Jo recordo la teva tesi, doncs, que sempre se la mirava amb il·lusió, no? O sigui, aquí és l'anada aquesta, no? Però sí, com a conclusió, és que les dones seguim tenint un paper encara un percentatge del 30% de dones en el camp de l'astronomia, però, per exemple, un número inferior en el nostre Departament de Física Quanta i Astrofísica. Per tant, molta feina a fer, però, bueno... Molta feina a fer. Uns bons equips. Gràcies.